טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. ושבוע טוב. ברוך הבא, ברוך השם, ושם השם נעשה ונצליח לנו ג'ורדוי ל-15 נובמבר 2015, אלה ג' כסלו, בעזרת השם, אמוה, דה לימייר ודה מירקל. כי סור דה לאבסקוריטה. On dédira ce jour, Bézat Hachem, pour euh, l'élévation de Michael Bissor, Ben Reuven. Et j'en profiterai pour remercier tous ceux qui ont contribué à mon voyage, Bézat Hachem, à Paris. Vous étiez très très nombreux, grâce à Dieu, chaque soir, pour pouvoir, Bézat Hachem, participer ensemble à des livrets Torah, expliquer un petit peu la situation. Et bien entendu, je suis désolé pour ce qui s'est passé en France, puisque le cours de mercredi soir parlait exactement... Euh, de ce que nous sommes en train d'écouter et de vivre euh, à Paris en ce moment. Le Bezrat Hashem, j'espère que la Géoula est très proche, parce que la Géoula du peuple juif, ce sera aussi la Géoula de toute la terre. Tu bénis Beth Amigdash, Mimera Biamenu, Amen. Pour la Réfouach Lema 2. Route Atlan Bat Orida. Route Atlan Bat Orida. Top. Bezrat Hashem, Réfouach Lema Hlama Mimera. Kol Béné Israël. On remerciera, malheureusement, la, la liste n'apparaît pas, je n'ai pas de clita ici, pour remercier ceux qui nous ont soutenus pour l'instant. Par le biais de Pépal, Hashem Shorechem, Bezrat Hashem, Tiskoui, Mizot, Masim, Tovim. Et je le rappelle une fois de plus, qu'est-ce que nous dit la Gemara pour être sauvé de la fin des temps Je l'expliquais mercredi soir, il y a Sok Batora, ou Big Milut, Rasadim, Urotai, Verabotai. La situation n'est pas simple. Je reviens de Paris. Il y a dans les rues une animosité qui est présente. Il y a une situation de tristesse. Il y a un énorme problème. Tout le monde en est conscient. Euh, de, de problèmes de, par, de parnassa, d'argent, il, il y a énormément de problèmes de schlombait, énormément de colère dans les familles. Et les conseillers ne sont pas les payés, mais en général les conseils sont bons, en tout cas c'est ce que me disent les gens depuis plus de 25 ans. C'est que je pense qu'on a assez d'ennemis autour de nous pour qu'on fasse de nos propres frères juifs d'autres ennemis. La reine est venue pour nous, Bézrat Hashem, le temps de nous réconcilier, de refaire la paix, de rediscuter, de renégocier toutes sortes de choses qui auraient été euh, peut-être un peu trop vite dites, des mots qui auraient peut-être blessé les uns et les autres, parce que rien n'est plus fort que la hardoute, rien n'est plus fort que l'unité. Et donc c'est ce que je conseille vivement, en tout cas aux communautés françaises et ailleurs, de la Galoute Bezrat Hachem, c'est de s'unir, de discuter de la situation, et surtout de se préparer à revenir en Israël, comme je l'ai déjà enseigné à maintes reprises, quand le berger veut réunir ses troupeaux, il envoie les chiens pour pouvoir les ramener. Ne venez pas ni par crainte ni par peur. Comme l'a dit le grand rabbin de France, on ne fait pas une alia dans la panique. Mais ce qui est certain, c'est que Ezeu Chacham a à nos Ce n'est pas la science infuse. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup de peine pour ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de juifs qui voudraient monter en Israël et qui n'ont pas les moyens. Il est que ceux qui ont les moyens leur permettent de pouvoir faire ce pas et de nous rejoindre sur cette terre qui, combien même, elle-même, on est poignardé, on est attaqué, on nous casse les pieds, on nous revendique tellement de choses. Mais on est malgré tout chez nous et on se sent chez nous. C'est toute la différence. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais grâce à Dieu ici, moi ça fait 30 ans que j'y vis, Baruch HaShem, je me sens vraiment à la maison. Voilà. Pour ceux qui mettent le drapeau français, c'est votre droit. Je vous demanderai juste aussi la prochaine fois qu'on a quoi que ce soit, Chaz Bechal en Israël, sur Facebook, vous avez une grande fierté de mettre le drapeau français, c'est votre droit. Je, je comprends très bien, j'ai de la peine, moi-même, pour ceux qui s'y est passé. Mais faites-moi juste le plaisir de mettre le drapeau israélien dès qu'on aura un problème ici aussi. C'est bien beau de se sentir français, de participer à tout cela, je, je le conçois très bien. C'est bien, comme une espèce d'énergumène de, de notre peuple en France qui, euh, sur Facebook, disait « Ouais, les Juifs, euh, vous profitez aussi de la France, euh, vous prenez les allocations familiales de France. » Moi, je prends rien de la France et les Juifs ont créé la France au niveau pécunier. Dans chaque pays, grâce à Dieu, l'Espagne a grandi grâce aux Juifs, la France a grandi grâce aux Juifs, et je vous demanderai simplement de regarder avec des yeux de vérité et d'humilité l'histoire, et vous verrez que chaque fois que des Juifs sont rentrés dans un pays, ils l'ont enrichi, et chaque fois qu'ils l'ont quitté ce pays, il s'est appauvri, non pas parce qu'on est parti avec l'argent, au contraire, on nous empêche de prendre notre argent. Ça s'est passé pour l'Algérie, ça s'est passé pour le Maroc, ça s'est passé pour la Tunisie, ça s'est passé, et ça se passe encore aujourd'hui, donc quand tu veux faire un virement où tu montres que tu as vendu ta maison, on te demande des papiers qui n'en finissent pas pour faire un petit virement vers Eretz Israël pour soutenir soi-disant une armée qui est là ou l'autre. Mais excusez-nous d'avoir un pays, d'être un peuple, d'avoir un Dieu, une Torah et d'exister. Donc euh, soyez gentils d'arrêter de, de tomber dans les pièges médiatiques et puis si vous vous sentez plus français que juif, eh bien vous n'avez qu'à rester en France. 
juste arrêter de nous casser les pieds avec tout ça. Et que Bezrat Hachem, la Goula vienne vite, parce que c'est vrai que le peuple français et l'Europe eh bien, est en phase d'extinction face à une islam qui mettra un terme à tout cela, apparemment, apparemment, à moins que la Géoula soit tellement proche que Bezrat Hachem, on évitera peut-être un bain de sang. Que Dieu protège nos juifs de France, parce qu'ils sont vraiment, vraiment en danger. J'insiste énormément, je ne mets pas de panique. Encore une fois, je, je le dis parce que je le pense. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais pas mentir, je ne sais pas tricher, je ne sais pas... Je, je devrais être un peu plus euh, euh, diplomate. En, diplomate. Je ne sais pas être diplomate. Je sais dire des vérités. Mon étude ne fait que me confirmer ce que nous vivons tous les jours. Et si vous regardez ma vidéo d'il y a deux ans en arrière, et les cours que j'ai faits il y a bien auprès, dommage, bien, bien avant, tout ceci y est stipulé. Non pas parce que je suis ni prophète, ni devin. Pas du tout. Parce que la Torah ne marque noir sur blanc et qu'apparemment ceux qui l'étudient n'ont pas la même Torah que moi. Apparemment. Voilà. Je vous avez dit de ne pas me chauffer ce matin. Même si très sincèrement, je vous dis franchement, j'ai beaucoup de peine. On a grandi en France, on a, on a vécu de très belles années en France, on a connu Jean Lépin, on a... C'est vraiment un très beau pays, je le dis souvent, la France est un des plus beaux pays au monde. Euh, on, a, on a gagné de l'argent en France, on a, je ne suis pas un ingrat, au contraire, je n'ai jamais dit de mal de la France. J'explique simplement des choses et des faits aujourd'hui qui doivent nous réveiller, et surtout nous réveiller d'une assimilation de 2000 ans, où d'abord on est juif, israélien, et ensuite on a vécu dans un pays. Ça me rappelle un petit peu l'Allemagne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les archives remontent que les Juifs qui sont partis à Auschwitz, pour certains d'entre eux, disaient « Nous sommes Allemands et ensuite Juifs ». Nous, d'abord, on est Juifs et ensuite on est des Juifs de France, des Juifs du Canada, des Juifs de, de, de l'Angleterre, des Juifs de droite et de gauche. Mais on est d'abord Juifs. Et si tu l'oublies, tu auras toujours un goy pour te le rappeler. « Sale Juif, retourne dans ton pays ». Tu vas lui dis pas « Sale Français ». Et si tu lui dis, mais attends, je suis français, pourquoi tu me dis ça, le juif, retourne dans ton pays Parce que lui, il sait ce que toi, tu as oublié. Je, je dis des bêtises Absolument. Pas, pas, Non, quand on dit absolument, ça veut dire que je dis des bêtises. Et toi, ce que tu veux dire, c'est absolument pas. Donc, non, non, je sais que tu veux dire absolument pas. Ou plutôt dire absolument, j'ai raison. C'est peut-être le 8 heures du matin qui te met dans cet état. Ah bah, j'ai compris que vous étiez d'accord avec ce que je disais, mais même si vous n'étiez pas, c'est le droit de l'expression et de la pensée libre. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous avez le droit de, de, de ne pas être d'accord avec moi. Le seul problème, c'est que j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, puisque moi, ce que je dis, c'est quand même référencé grâce à Dieu. Et l'histoire le montrera. Je n'ai qu'à l'itoraire, les itoraires de Bezrat Hachem. Comme je l'ai dit mercredi dernier à Paris, préparez-vous doucement, mais vraiment, sûrement, de monter sur la terre d'Israël, parce que le Mashiach est là, il est présent, protégez-vous, faites attention, Be'ezrat Hachem, et priez. Encore une fois, je finis avec ce message, que Be'ezrat Hachem, vous soyez aujourd'hui sans condition, sans condition, aucune. Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, faites la paix entre vous. Arrêtez de vous prendre la tête avec vos femmes, les femmes avec les hommes. Il est impératif d'avoir un shalom bait. Parce que comment on peut demander à Dieu de nous apporter le shalom comme soi-même on n'est pas capable de rester humble pour obtenir le shalom Vous voyez ce que je veux dire Sur huit couples qui sont venus me voir, six étaient divorcés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça divorce à tout va, des enfants qui sont au milieu de tout ça. Des, 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 des gens qui ne veulent plus de leurs femmes, ils ne leur donnent pas le guet pour les faire souffrir, alors ces femmes vont finir par tomber tout ou tard. Il faudrait peut-être arrêter. Il faudrait peut-être arrêter tout cet orgueil, toute cette bêtise, avant que le roi des rois ne se fâche. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Et il faudrait, ben, Zrat Hashem, je parle pour notre communauté à jour, nous les juifs, on arrête un petit peu nos bêtises et qu'on vive dans le shalom, qu'on sache ouvrir la porte que le sourire à nos frères juifs qui viennent faire le Shabbat à la maison. Tu reçois ta belle-mère, c'est ma sorcière bien-aimée, c'est pas grave, elle vit pas chez toi. Elle vient 24 heures, t'as dit la Todaraba, pour le Chabat. Fais des efforts. Fais des efforts. Fais des efforts, on est dans une période difficile. Seule la Hardout nous sauve. Les Mitzvot nous sauvent. Shabbat nous sauve. La prière nous sauve. Faites de l'aide beau des doutes. Parlez avec Hachem. C'est ce que veut Hachem plus que tout au monde. Je n'ai horaire, on se réveille. Les Ratachem. Merci à tous, bien entendu, comme je vous l'ai dit, pour votre soutien. 
On pensera à Stéphane Fitoussi et son épouse qui nous ont été d'un grand secours. Raphaël Gandouz, que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait, que Dieu lui ouvre les portes de la réussite dans tous les domaines pour faire grandir la Torah. Un grand homme, ce monsieur. Baruch HaShem. Tout dans la discrétion. Et nous, on t'embrasse en public. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça On est dans la touche ou va... Ambrim Raboté, nous, on est avec Rabbi Nachman de Breslev dans la Teshuva. Le jeune bénéficiera, sera bénéfique à toute occasion. Quand ça ne va pas dans la vie d'un juif, il est bon de jeûner pour lui, car le jeûne est considéré comme un corban, et donc au lieu de subir ton épreuve, eh bien ton jeûne viendra en contrepartie. Celui qui est dénué de bonnes actions ne pourra pas extirper les autres de leur Méchanceté. Celui qui n'a pas de bonnes œuvres à son insu ne pourra pas ramener les autres à la teshuva, en d'autres termes. Le jeûne sera davantage pénible pour le corps que pour le glaive. Ah. On dit que de jeûner, c'est plus dur que de recevoir un coup de couteau. Le repentir, il conviendra de l'éprouver avec la même faute qui l'a motivé. Oh, ça c'est important quand tu as fauté, tu as éprouvé du plaisir, il faudra que quand tu jeûnes et quand tu fasses tes chouvas, ce soit avec le même plaisir. Très important à dire. On est dans ma secrète, à votre sixième chapitre, qui est une braïta, avec Rabbi Meir. Qui est Rabbi Meir Très joli, bien à ta boutique à Bnebrak. Un grand Mazel Tov. Je t'ai vu travailler plusieurs fois, je suis passé. J'ai pas pu m'arrêter. Bah, Hachem, que tu réussisses. Voilà encore un. Une grande réussite pour toi. Et ton chouta, Bevadaï, Bevadaï, que tout ce que vous entreprenez marche, Bezrat Hachem. Et n'oublie pas qu'une affaire qui marche de nos jours, c'est une affaire qui ne perd pas d'argent. Je crois que ça en gagnait, hein. Mais si tu ne perds pas d'oser dans ton affaire, c'est que ça marche très fort. <rire> Rabbi Meir Omer. Kola osek batora lishma. Tout celui qui étudie la Torah, l'Echem, Shamaim. Perusha davar. Ni pour l'argent, ni pour l'orgueil, ni pour le respect, ni pour qu'on l'appelle Monsieur le Shum davar. Il étudie la Torah, l'Echem, Shamaim. Uniquement pour servir Hachem. Comme Rabbi Nachman de Breslev qui pleurait tous les jours et qui demandait une chose à Dieu. Nous on demande tout, sauf peut-être la chose la plus importante. Rabbi Nachman de Breslev demandait tous les jours à Hachem, laisse-moi te servir. Laisse-moi te servir, donne-moi ce mérite de te servir. Tu pouvais lui dire, eh, eh, tu n'as pas mangé depuis deux jours. Il te regardait Rabbi Nachman en te disant, mais de quoi tu me parles Tu parles de, de manger toi. Comment tu peux penser à ça, Bichlal Bon, c'est lui Rabbi Nachman, hein, nous on n'est pas Rabbi Nachman. Moi, un bon casse tunisien, la vérité, je kiffe ma race. Aval, Rabbi Nachman, son seul souci était de savoir tous les soirs quand il allait dormir, s'il a bien ou pas servi Hachem. Comme le Rabbi Lubavitch, comme le Rav Shah, comme le Rabbi Yosef, le Vadaï. Ah ben, je le prends lui en conséquence, car c'est lui que j'ai étudié sur ce sujet tout particulièrement. Shanu Chachamim, Belshana Mishnah. Hu habitu Shejgura Begmara. Deux secondes, c'était une préface, ça d'accord. Les Shem Yediat Torah Vekiuma. Donc qu'est-ce qu'on appelle ici de servir Hachem Les Shem Shamaim, il dit, les Shem Yediat Torah, afin de connaître la Torah, donc connaître son créateur, Vekiuma, et de la mettre en pratique. C'est exactement ce que nous disons tous les matins. Connaître la Torah dans nos yeux et dans nos actions pour la vivre et lui donner tout le respect qu'on lui doit. Zochel et Dvarim Arbe. À quoi ça sert de servir Hachem et d'étudier les Shem Shamim sans rien attendre C'est-à-dire que je ne veux pas mettre les filines dans l'intention de recevoir un salaire quelconque. D'accord Ça ne sert à rien en d'autres termes de dire ou sinon ça allait, ce serait un absus révélateur pour vous. Je ne comprends pas, je fais Shabbat, je mets les filines, je fais ça et ça ne marche pas. En d'autres termes, tu viens de dire avec ta bouche, même si ce n'est pas l'intention, et je comprends très bien de quoi je parle, euh, ben en fait, j'ai fait ça et j'ai pas eu ça. Même si ce n'est pas l'intention, la personne veut dire quand elle dit ça, 
euh, on n'est pas idiot, que euh, je ne comprends pas, je fais ce que Dieu me demande, normalement Dieu devrait être un peu avec moi. Dieu n'est pas avec celui qui fait spécialement les mitzvot ou pas les mitzvot, Dieu est avec celui qui doit se réparer dans ce monde, car on est des réincarnations, on a tous des tikkunim, et à Kadosh Borchou, il est avec celui qui doit réparer ces tikkunim. Donc plus tu avances dans la doucha, plus tu seras mis à l'épreuve, plus tu avances dans la doucha, plus tu payes tes fautes, pour que le jour de ton départ, tu juges pour l'éternité d'un énorme salaire. La reine n'attend rien de ce monde au niveau des mitzvot. Pourquoi Parce que le salaire, comme le dit la Gemara dans Kedushin, n'est pas pour ce monde, il est pour l'autre monde. Comme il rapporte aussi dans le Marzor Vitri, donc il dit ici deux choses. Petit un, que Béhémet, par le fait et par le biais des mitzvot de la Torah, la personne peut jouir de certaines choses dans ce monde. C'est ce que nous disons tous les matins. On peut manger de ce fruit et laisser le capital pour l'autre. Comme quel mitzvot par exemple Il y a Feméod. Quels sont les mitzvot qui, en les pratiquant dans ce monde, tu as un salaire aussi bien dans ce monde que dans l'autre La tzedaka. Le respect des parents. Tout à fait. Le shiloh haken. Le maaser. Feméod. Maod. Quoi encore On dit tous les matins une série de mitzvot. Le Feméod, Bikou Cholim, d'aller voir des malades. Tu prends aussi bien un salaire dans ce monde que dans l'autre. Maod. Ashkama Taboker, le Feméod, se lever à la Beta Knesset. Quoi Hein Le Limout Torah. Le Daï, le Daï. Chez qui aime Chayen ou Verech Yamenou. Ben Shalom, la Chavero, Ben Ish, les Ishto, tout celui qui fait le Shalom. La Gmiyout Rasadim, tout celui qui fait des bonnes œuvres. Tout celui qui fait de, la, de Shalom. Par exemple, il y a deux personnes qui ne se parlent pas. Il va faire en sorte que ces deux personnes se parlent. Il aura un salaire pour ce monde et pour l'autre monde. C'est Ou ben ish le ishto, et un des plus grands salaires qu'un homme puisse recevoir, c'est de faire des shlom bait. Le fait de remettre, de ramener une femme à son époux, ou encore plus que ça, il y a un plus fort que le shlom bait, c'est ce qu'on appelle ashabat kala. Un couple qui a divorcé, tu le ramènes sa femme, bien entendu, qui est d'accrocher Israël, pour qu'il se remarie avec, mais bien entendu, dans le sens où ils sont faits pour revenir ensemble, ça sert à rien de rejeter une pierre dans la mare, si tu sais qu'il en a marre le mec, que tu lui jettes sa femme Perouche Adabar, que faire un vrai shlambaït, c'est déraciner le problème et ne pas le déplacer et là il nous dit quelque chose de fondamental pour nous c'est que celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim qu'il sache que le monde est digne d'avoir été créé que pour lui donc quand vous avez des gens qui étudient la Torah et qui étudient vraiment le Shem Shamaim sans rien attendre en retour, rien, un petit peu comme nous Avrechim ici qui n'attendent rien, au Hachem, il y en a déjà qui ont tous leurs diplômes, il y en a même qui sont Dayan, ils n'ont ils pas 30 ans en Israël, grâce à Dieu, ils sont déjà Dayan diplômés, okay ils sont juges à la Rabbanout. Donc maintenant ils continuent à pourquoi étudier, et tous les diplômes il les a, il continue, il étudie, voilà il a retiré ses livres ici, c'est pour ça que la caméra est un peu tordue, pour ne pas qu'on voit que c'est vide. Pourquoi il a retiré ses livres ici Parce qu'il a fini toutes les, tous ses études, il les a ramenés chez lui à la maison. Donc normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire Il bah, prendre un métier, ça y est, tu as appris la Torah, Rabbanou, tu as tes cinq diplômes de Rab, tu as ton as tes de, de, de Dayan, après tu vas être quoi euh, Pape de Rome Et le Fafdalim. d'Alim. C'est pas notre truc. Alors pourquoi il va être ici, il va étudier Shem Shamaim. J'attends rien, j'étudie à Shem. Que j'ai mes diplômes, c'est une chose. À un moment, un, un, un Rab comme lui... Le Rav Daniel Malka, le Dieu le bénisse. Okay. Quand il rentre, on a tous cette regard à vous. C'est un Dayan qui rentre. Ouais. Oui, il parle avec vous, il étudie Chabruta avec un, une personne. Il se met au même niveau que tout le monde. Ça s'appelle étudier les Shem Shamaim. Ni Kavo, ni rien du tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire devant une telle humilité. Que Dayoulo, le monde a été créé pour lui. Baruch Hashem. Si maintenant tu viens dire, mais le monde pour qui il a été créé, regarde ce qui se passe dans le monde, regarde la cruauté des gens, regarde la débauche qui gère chaque couple aujourd'hui, les tsarénaux arabes, il te dit non, il y en a qui étudient les Shamaim, le monde a été créé pour lui. Comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Sanhedrin, si le monde a dû être créé pour une personne, c'est pour moi qu'il a été créé. Et en quoi lui il disait ça Pourquoi Parce qu'il étudiait tellement les Shamaim que Kedai ou Olam. Vous êtes dans la Torah, 
Car quand le monde a été créé pour l'étude de la Torah, il est évident que celui qui l'étudie uniquement en l'honneur de Dieu, le monde a été créé donc pour le but de la Torah. Et donc, comme il accomplit le but de cette création, Bevada, que ça se relie à lui, je la Torah n'est créée Réchit, car la Torah est appelée le commencement. Shenehemar, Hashem, Keneni Réchit, Darko, Dieu m'a acheté. Dans le premier chemin de la création du monde, la première chose que Dieu a acheté, c'est l'étude de la Torah. Et ça, le Torah, l'Ishma, Hashem Ratzon, Kono. De là, vous apprendrez qu'une personne qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, donc j'en profite pour vous dire que si une Gemara vous fatigue l'esprit et le moral, ouais, c'est que vous êtes sur un chemin de l'étude des Shem Shamaim. Des fois, des fois, on étudie des choses, c'est un peu barbant comme ça, vous voyez. On ne voit pas trop le rapport avec nous, et aujourd'hui, il vécoulé, vécoulé. Alors pensez à cela. C'est un peu compliqué, mais au moins j'étudie les Shem Shamaim. C'est un, un petit joker dans la vie. Comment Dieu appelle une personne qui étudie la Torah Un homme qui étudie la Torah de Shem Shamaim s'appelle comment Réa. Mazé Réa Ami. Réi. Réa, c'est un ami. C'est un compagnon, si tu préfères. Aval Pelechon. Ami. Celui qui étudie la Torah de Shem Shamaim, Dieu le considère comme un ami. Chez la Kadosh Baruch Hushene Emar, Veli Maïk Roure Echa El. Et qui donc peut être appelé l'ami d'Hashem Hein Qu'est-ce qu'il dit Et s'il dit Et s'il veut lui Aouv, Mazé Aouv Il est aimé de Dieu, celui qui étudie la Torah de Shem Shamaim. Ani Aouvi Aev. Car je, toi, je t'aime, il dit Hachem. Au bal, Tiferet Israël me faresh. Le commentaire, Tiferet Israël, il dit, Nikra Rea, Shera Oul, il traber, il mol, Shmo, Atsato, Bechol, Davar. Il dit Hachem, lui, celui-là, là, qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, de lui, tu dois aller prendre des conseils. De lui, tu peux écouter sa voix. Lui, tu peux lui faire confiance. Et non pas comme certaines personnes, Chazve Shalom, qui, à cause d'un grand Yetzerara, pourraient se montrer pour avoir du respect, du kavod, on parle de lui, on fait ses grandes affiches. Lo alenu velo alechem. S'il y a des affiches qui sont faites, mishum. Derech Agav, j'en profite toujours pour le dire, que toutes les initiatives en ce qui me concerne, moi je ne suis pas un, ni un grand rab, ni un petit rab, je suis un ami. Ah bah juste une chose, en ce qui me concerne, il y a beaucoup d'affiches à droite et à gauche et tout ça, je voudrais le rappeler et le stipuler, que ce n'est pas mon initiative, mais l'initiative de ceux qui m'entourent, et qui me prépare les rendez-vous, qui me prépare les chiourim, les choulés, les choulés. Je ne tiens pas à voir mon affiche. Par exemple, ici, il y a le halon de la paracha de la semaine. Vous voyez, ça c'est le halon. C'est ce que préparent les élèves tous les shabbats. Il y a, donc comme vous pouvez le voir ici, les, la paracha de la semaine, les halachot, les choulés, les choulés. Il y avait ma photo de l'autre côté. J'ai demandé à ce qu'elle soit enlevée. Je ne tiens pas à voir ma photo. Et je ne tiens pas à ce qu'on me publie. Je ne tiens pas. Sauf si ce que j'ai à dire va renforcer celui qui m'écoute dans la Torah, dans les misvotes, dans les bonnes actions, et de monter en Israël. Ah ouais, je suis sioniste. Désolé de vous déplaire. Donc qu'est-ce qu'il dit Aouf Shemipne, Midotav, Aïkarot, Aouf ou Al Akol. Malgré toutes les midotes d'un homme, il n'y a pas plus grand aux yeux de Dieu que celui qui étudie le Shem Shamaim. Comme ça, il dit le Tiferet Israël. Quelqu'un qui est gentil, qui est un. Qui est, il n'y a pas plus grand aux yeux d'Hachem que celui qui étudie, comme Alain Laba, Baruch Hashem, le Shem Shamaim. Il veut son petit coin. Nikra Rea, Aouf, Kloma Rei, Shehu Aouf, la Shem, lève la briote. Il dit non seulement ça, mais comment tu peux savoir si vraiment cette personne, elle est le Shem Shamaim Tu sauras que Dieu, il aime, et que les gens qui ont de la Torah en eux l'aiment aussi, parce qu'il étudie le Shem Shamaim. Oeb et Tamakom, Shlomet Torato Mehava. Comment on peut savoir si Béhémet, cet homme-là, il étudie le Shem Shamaim Quand tu le vois étudier la Torah, il étudie la Torah avec amour. Il n'étudie pas avec humour simplement, il étudie avec amour. Oev et Abériot, il aime tout le monde en général. Chez Mekorban la Torah, au Madrecham Bederech Yeshara. Non seulement il aime la Torah, mais il ramène les gens proches de la Torah. Kedai, Shegam, Em, Isku, la Tov. Parce que quelqu'un qui étudie le Shem Shamaim, il veut que les autres aussi profitent de cette grandeur qu'est l'étude de la Torah. Donc il veut les amener à cela. Baal Tiferet, il dit, « Oev et ta briyot, afil ou amikul kalin bemidot. 
Il dit qui Il est celui qui étudie au nom d'Hachem. Il est même capable d'aimer ceux dont les actions sont mauvaises, des juifs qui font des bêtises. Là, on y voit, on y voit vraiment le chemin de tous les grands d'Israël. Là, on y voit vraiment le grand chemin, comme le rabbi de Lubavitch à la vache à l'homme, combien il aimait chaque juif, même les plus défectueux, même ceux qui avaient le plus d'orgueil, même ceux qui étaient le plus loin. Sachez qu'un vrai Talmud Racham, il doit être capable d'aimer tous les juifs. Moi, des fois, on peut charrier euh, certains juifs qui font des choses un peu bizarres, aval au niveau du cœur. On a le droit d'haïr les actions d'un juif, mais on n'a pas le droit de le haïr lui-même. Pourquoi Parce que si ce juif-là, il avait été connaissant, tu peux être certain qu'il ne les aurait pas mis en pratique. Un juif qui est des bêtises, c'est un juif qui manque de connaissances et de sagesse et surtout de patience. Aval si ce n'était pas le cas, ici à Talishmaya, alors comme le dit la Gemara, quand un juif faute, c'est parce qu'un esprit de bêtise a pénétré son univers, sa tête, Perusha Dabar. Il donne de la joie à Hachem. Ça, c'est moi qui vous le dis personnellement. Quand vous faites votre hitbo des doutes, quand vous parlez avec Hachem, de, moi, je le fais personnellement, celui qui veut me suivre. Je demande toujours à Hachem, et sa mère est à ma com, que tu me laisses, le, le, que tu me laisses ce srout, le mérite de te donner de la joie. Que je fais quelque chose, que je puisse te donner un sourire. Quelque chose. Par exemple, ta femme te prend la tête. Mais elle prend bien la tête, pas un peu. Hein. C'est-à-dire de quoi exploser. Tu as envie de lui répondre et tu as tous les arguments qu'il faut pour lui répondre. Si le métal, attends, t'as vu à quoi tu ressembles T'es une preuve qu'il y a eu des dinosaures sur Terre. Un truc es, qui casse bien là. D'accord Et là, ouais, tu te tais, pas par faiblesse, mais uniquement parce que c'est Shabbat Kodesh, parce que tu veux pas d'embrouille, parce que tu veux un shlom bay, tu reçois sur toi. T'as mis sa mère et ta shrina. Tu prends sur toi d'éviter les disputes. Bien entendu, des fois, il faut savoir recadrer les gens. Attention, faut pas être euh, trop faible. Hein on n'arrange pas le problème, c'est-à-dire C'est-à-dire que si les Oula. gens ne recadrent pas, eh ben ça va de... Ah, il y a des gens, tu veux dire Oui, c'est pour ça qu'il faut savoir connaître son épouse ou ses enfants, ou des fois son mari. Il faut des fois recadrer les gens, recadrer pour construire, pas recadrer pour détruire. C'est toute la différence euh, entre celui qui sait s'y prendre et celui qui ne sait pas s'y prendre. C'est là. Je vais te recadrer, le mec il met deux claques de chaque côté, ça s'appelle pas recadrer ça, tu vois et par le mérite d'une personne comme celle-ci, qui, tu dirais les Shem Shamaim, qui fait tout pour plaire à Hachem, par son mérite à lui, à Kadosh Bokhu fera du bien à toute la terre. Et pourquoi Il dit comme depuis la création du monde, Dieu a créé ce monde que pour lui faire du bien à la base, et que ce sont les actions des hommes qui ont tout détruit. Celui qui fait du bien à autrui provoque que Hachem, grâce à lui, refasse du bien au monde. Et qu'est-ce que Dieu veut le plus au monde Le plus, le plus, le plus, que faire du bien. Donc par ton mérite, toi qui fais du bien, Dieu ne peut pas être moins que toi, lui aussi va faire du bien. Et quand tu permets à Hachem de faire du bien et d'arrêter tes mauvaises actions, là tu as vraiment rendu un service à Hachem. Les mâles d'avoir nommé, à quoi ça ressemble Imaginez un enfant qui s'appelle Hakikoublid, c'est son nom. Il est pathétique, antipathique, voire apostolique. cest à Son père, il lui dit, arrête, 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 c'est pas bien, arrête de répondre, c'est pas bien, arrête, arrête, à un moment, plac Il s'est pris une bonne claque. Qui a le plus mal, l'enfant ou le père Le père. Ainsi est Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu se met en colère contre nous et qu'il nous frappe, la douleur est plus grande chez lui que chez nous. Parce que Dieu nous aime d'un amour beaucoup plus grand que ce que nous on l'aime. Ça, vous pouvez en être certain. Mais quand on provoque, et qu'on provoque, et qu'on provoque, donc le roi, il n'est pas content. Mais par contre, si le roi, il a un fils qui est superbe, qui se comporte bien, qui veut s'améliorer, et le père, il veut récompenser, il achète une belle voiture, qui est content pour la voiture Le fils ou le père Les deux sont contents. Lui, il en profite. Mais en réalité, c'est un clal très connu. Hein. C'est toujours celui qui donne quelque chose qui en retire le plus grand profit. 
comme je dis souvent, la plus grande richesse de ce monde, c'est toujours de faire partie de celui qui peut donner, et jamais celui qui prend. Et il ressemble que vous n'ayez jamais besoin de personne. C'est une grande richesse d'être un homme indépendant. Pour moi, c'est même la plus grande richesse. Mais de l'autre côté, c'est pour ça qu'Hachem, il a fait en sorte que les Kolélim et les Yeshivot soient dépendantes. Non pas parce qu'elles doivent être dépendantes. Non ce n'est pas pour que la personne bête qui n'a rien compris à sa vie dise « Moi, je soutiens, moi, si j'étais pas là en France, comment tu vas vivre avec tes shiva ?» Il y a des imbéciles qui parlent comme ça, vous n'êtes pas au courant, vous avez vu sur Facebook à ce qui paraît. « Si nous, on n'était pas là, comment vous viriez ?» Non, tu n'as rien compris. C'est grâce à nous que tu vis en douille. Et si tu n'as pas compris, ça tombe, nos tu te le gardes. C'est grâce à la Torah que tu vis. La Torah te permet de l'aider. Tu dois dire « Merci » quand tu fais un chèque. Et nous, on te dira par convention « Merci ». Tisquer les mitzvot quand on parle hébreu. Et ça veut dire quoi, tisquer les mitzvot Traduisez. Non. Que tu as encore le mérite de nous aider. Voilà ce que ça veut dire. Quand tu parles hébreu, tu fais un chèque pour une yeshiva, le rave te dit, Chazako Baruch, tisquer les mitzvot. Mazet tisquer. Ça veut dire que comme tu as eu ce mérite extraordinaire de soutenir la Torah, que tu aies encore ce mérite. Il y en a deux ou trois, ils ont dû faire un chèque ou deux. Je ne juge pas, Chazve Shalom. Et qu'est-ce qu'il dit sur Facebook C'est grâce à nous, les Juifs de France, que vous, vous vivez. Je rappelle que la population française en Israël ne dépasse pas les 5%. Il y a 95% de gens qui ne vivent pas du tout par rapport à la France ici. Et le pays d'Israël vit bien avant nous. Bien avant qu'on ait eu peur en France pour venir en Israël. Notre cher peuple israélien, Baruch HaShem, a construit ce pays bien avant que les Français ne débarquent. Ça là, remettons un peu les choses dans la réalité. qu'on arrête de se prendre pour des euros est arrivé. Ça là. Même si l'alliance française est très importante, très riche, bah au Hachem. Ah bah de l'autre côté, qu'on arrête de se prendre pour les supermans de l'histoire en Israël. Bah au Hachem. Je rappelle que quand vous avez un quartier juif, par exemple à Jérusalem comme Achoma, vous en avez juste 22 de l'autre côté qui sont purement israéliens. Ce n'est pas le petit Achoma qui va créer tout Israël, qui est un quartier qui a à peine 15 ans d'existence. Vous comprenez ce que je suis en train de dire qu'on arrête un petit peu ce côté de « c'est grâce à nous les juifs de France ». Baruch HaShem, vous faites du bon travail grâce à Dieu. Et quand on vous donne le mérite de pouvoir aider les juifs en Israël, on vous dit « tiskou les mitzvot, continuez ». Mais n'oubliez pas que c'est un mérite que Dieu vous donne, ne le perdez pas. En pensant que c'est grâce à vous que la terre ne tourne. « Chaz Veshalom ». D'ailleurs, tu m'as donné de l'argent pour le collège ce matin. D'accord Tu m'as pas dit merci. Tu <rire> m'as pas dit merci. Allez, mais Zaké, au train. Ah, t'as d'un rabat, c'est vrai que l'eau d'autre. Tu sais qu'elle a mis votre vie, dit tout à l'heure. Od, c'est un od. Mais va d'ailleurs qu'il faut soutenir la Torah. Ne conviens pas à penser une seconde, Rabota, ne fais pas cette erreur. Grâce à moi, je t'ai fait vivre, toi, le collel. Ne fais pas cette erreur, ne fais pas cette erreur, t'as rien compris. Dans les cieux. Moi, j'ai une fois une personne extrêmement riche. Quand je vous dis extrêmement riche, c'est quelqu'un qui repose sur des centaines de millions qui est venu nous voir. C'était pour les Shiva de Or Eliyahu à Yerushalayim, Tibane, Vetikonen, Armon Anatsi, justement. Et j'ai présenté le collège, j'ai montré la vraie film, j'ai montré les plusieurs niveaux d'études que nous avions, les conteneurs de nourriture que nous donnions aux pauvres. Vraiment, il a, on lui a tout montré. Et je l'ai même amené chez mon rave, qui lui a fait l'honneur, mon rave, de l'accueillir lui. Et cette personne, après avoir déjeuné donc chez le rave arié, sort un billet de 500 euros et le pose sur la table, faisant un don. J'ai tellement eu les nerfs à l'intérieur que le rave l'a observé et m'a mis ma main sur la mienne. S'il ne réagit pas. Bah, tu me charries ou quoi Je vais te chercher, je te montre, machin, un truc chouette. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi Tu viens manger chez mon rave, qui, 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 qui est tout le temps dans l'étude, il te fait l'honneur de te recevoir, et tu donnes 500 euros, alors que tu pourrais te moucher dedans et le jeter, ça ne te ferait rien Mon rave m'a dit une phrase dans l'oreille, pour, il, a vu, il a vu que j'étais pas content par rapport à l'affront au rave. Attends, tu te plaisantes ou quoi T'es 500 euros, j'aurais pu les donner. C'est, c'est pour ça que je t'ai amené. Ça te cavode la Torah. Mon rave m'a fait un sourire, il m'a dit dans l'oreille, ou l'ozaha. Dans les cieux, on ne lui permet pas d'aider la Torah. Sheket. Ça m'a calmé tout de suite. Mon rave m'a répondu à ce moment-là, dans les cieux, Hachem ne lui a pas donné le srout de soutenir la Torah. Parce que s'il savait ce que c'était de soutenir la Torah, un homme se ruinerait pour elle. Mais s'il a donné que ça, pourquoi Parce que dans les cieux, on juge un homme sur ce qu'il aurait pu donner, non pas sur ce qu'il a donné. 
Le mec est acheté multimilliardaire. Il donne 100 000 euros. C'est pas rien. C'est énorme. Il rendra des comptes. 100 000 euros pour toi, c'était quoi Quand il a fallu tester ton... ton Your chair, comment on dit hein Yacht. 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 Ouais, c'est compliqué. Hein ouais Yacht. Il fallait mettre 450 000 euros, plus des travaux encore dedans, encore 100 000 euros, pour aller te promener alors que tu aurais pris un truc très bien. Pas de problème. Et pour la Torah qui est le Icar, à tout le coup, il voit tout ça. Une fois, mon, mon rave, j'ai posé la question, je lui ai dit, rave, quand on est un homme très aisé, comment on peut savoir si Béhémet, on aura des comptes à rendre sur la fortune qu'on a Il m'a répondu une phrase que j'avais jamais entendue. Tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit, le jour où tu seras capable de donner à la Torah ce que tu es capable à faire pour toi, tu seras quelqu'un de parfait. Tu t'es acheté un yacht, le même argent tu le mets pour la Torah. Tu t'es acheté une voiture, le même argent tu le mets. C'est quand on parle de quelqu'un qui est très très riche. Si tu es capable d'acheter pour Dieu ce que tu es capable de t'acheter pour toi, tu es un homme accompli dans ce monde. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Bon, ça c'est pour un très haut niveau, bien sûr. Alors c'est ce qu'il m'a dit mon rave. C'est un sroute de donner à la Torah. Dans les cieux, sachez une chose, je vous le dis à voix haute. Dans les cieux, quand quelqu'un vient soutenir un kolel, là on étudie la Torah d'Hachem. Une yeshiva, on étudie les Shem Shamaim. Tout en vérifiant, bien sûr, où va son argent. Quand on vient soutenir ma Kolev, qui est un centre extraordinaire aujourd'hui, une, une boutique qui, qui fait verser des larmes de joie à tellement de familles. Vous croyez que quoi, cet argent-là, il vient comme ça Dans les cieux, sachez, mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je vous dis. Dans les cieux, il y a, il y a un bête mishpat qui s'ouvre. Est-ce qu'il aura le mérite ou pas de faire ça ou pas C'est un srout. C'est un srout. C'est un mérite. C'est pour ça qu'on dit qu'il les mitzvot. Tu ne peux pas savoir en donnant de la tzedaka à la Torah combien tu viens de t'éviter des dégâts dont tu n'étais même pas au courant parce qu'ils ne viendront plus jamais grâce à cette tzedaka chez Neymar. Comme on dit, Rabbi Akiva, tzedaka t'a-t-il mis mavet. À retenir à vie. Et non pas comme hier mon épouse me disait sur, un, sur Facebook, elle me disait, te rends compte C'est grâce à nous que vous vivez. Et je sais pas, des gens qui s'excitent tout seuls. On ne leur a rien demandé en plus. Pas pour nous, hein, ils ne parlaient pas de nous. De façon générale, nous on vous soutient en Israël. Mais quel rapport D'abord, tu ne soutiens rien du tout en Israël. Israël te donne le mérite d'exister et de t'accueillir le jour où tu auras compris que tu as les Arabes derrière ton, ton dos. Alors d'abord, tu dis merci à ce pays d'exister et à ceux qui y sont de te préparer les routes, d'y vivre, de constituer une nation pour que quand tu viens, tu n'arrives pas dans un désert. Tu dis merci à ton peuple de le critiquer en douille. Je vais dire qu'il ne faut pas me chauffer. Mais oh, Samer, j'ai tort Non, mais dites-moi, des fois, peut-être je suis fou. Hein. Absolument. Absolument pas. Ah, cette fois, tu t'es rattrapé, toi. Pardon, une parenthèse. Ah, une parenthèse. Ouais. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Et, et, euh, quand on met les tzedaka le matin, par exemple, il y a certaines personnes qui mettent trois pièces de 10, 10 centimes. Les trois pièces de 10 centimes, est-ce que ce n'est pas dégradant de donner une tzedaka Absolument pas. Je tu as posé une bonne question. Il dit est-ce que c'est pas dégradant de déposer 10 agorotes fois 3, puisqu'on doit mettre tous les matins deux pièces et une pièce. Chazve Shalom, qu'un homme s'en tienne à donner sa tzedaka par rapport à ces trois pièces du matin. Ces trois pièces que nous donnons sont trois pièces symboliques uniquement qui sont là pour réparer, comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, les larmes de la paracha de la semaine de paracha de Toldot, où Essa va verser trois larmes. Deux larmes qui sont tombées et une larme qui est restée collée à l'œil. Sur ce, afin d'atténuer la colère et l'injustice que soi-disant aurait subi Essa, les enfants d'Israël se mettront à accomplir un acte de ralentissement de Midatadine et y mettront deux pièces par rapport aux deux gouttes qui sont tombées par terre, et encore une pièce pour celle qui est restée collée à l'œil, pour raccomplir le verset de Tzedakat Hatim Mavet. C'est symbolique. Parce qu'une fois qu'on a mis nos deux pièces et une pièce, vous avez remarqué que ça débarque constamment pour aider à une yeshiva, pour aider à marier quelqu'un, et toute la journée on donne. La vraie Tzedakat ne se mesure pas à ce que nous donnons le matin, mais étant donné que c'est quelque chose de régulier, alors nous allons donner une monnaie qui d'abord est Chavé Prouta, puisque dit Agorot, il y a un digne de Chavé Prouta, malgré tout. Et sur ce, nous allons donner donc trois pièces qui sont symboliques. Mais quand il s'agit de donner ensuite, je sais pas, je vois ici en tout cas, on donne des billets carrément, on aide les gens du mieux que l'on puisse, et oi va voy qu'un homme s'en tienne à donner ces trois pièces en disant, ça c'est ma cas de la journée. 
Parce que s'il donne 3, 3 shkalim, c'est bien C'est mieux C'est pas dégradant mais le but, le but de cette sédaka, c'est pas pour acheter, c'est pour être... Le but, le but de cette sédaka, ce n'est pas d'acheter quelque chose, quelque chose, c'est de réparer quelque chose. Et cette réparation ne se, ce ne se mesure pas à cela. Celui qui le peut, tant mieux. Celui qui ne le peut pas, moi, personnellement, je prépare des pièces de diagorote pour tout celui qui n'a pas de quoi mettre les pièces. Est-ce qu'on a accompli la misva Oui. Est-ce qu'on appelle ça de la sédaka dans l'absolu Non. Parce que la sédaka va se mesurer au, à la journée où on est, d'une certaine façon, assailli, Baruch Hashem, de gens qui ont besoin de tzedaka. Et là, et puis, Bavada, et puis, il y a aussi la capacité à pouvoir donner. À part cela, je te rappellerai que, euh, il y a beaucoup de gens qui soutiennent la Torah. Ils ont des horas de keva. Ils payent le maaser en payant l'école juive de leurs enfants. Et que s'ils devenaient trois shekels. Trois shekels fois 25, ça fait combien? 75 quoi? 75 shekalim. Donc, ça fait encore un budget tous les mois. S'ils ont déjà donné leur maaser, ils donnent 20% de tzedaka à droite et à gauche, en soutenant la Torah. Il va encore enlever 75 shekels. Les mains. Vous voyez ce que je veux dire Alors, La majeure partie des gens, je connais une personne ici, elle a 250 shekels de rat keva ici. Pour le collège, tous les mois, on lui prélève 250 shekels. Alors l'argent, il l'a donné. Alors il ne mettra pas les trois pièces. Il fait 250 shekels par mois. Et il va prendre trois pièces de diagorot pour les mettre, pour accomplir la mitzvah de trois pièces. C'est là où c'est pas dégradant. Celui qui étudie le Shem Shamaim nous dit, il aura un cadeau du ciel. Il aura et de la Anava et de la crainte du ciel. C'est un peu long, là, il va dans des images. Donc, Kadosh Bukhu finira par perdre lui un homme qui est sadique, un homme qui est fidèle, un homme qui est chassid, un homme qui est droit. On marcha comme une et finira par les de la faute. On karvatu l'idée des et iske la asot mitzvot ou masim tovim. Regardez ce qu'il dit ici. Celui qui étudie Shem Shamaim, Dieu lui donnera le srout de faire encore plus de mitzvot et de bonnes actions qui est la seule chose qu'il prendra dès qu'il partira de ce monde. Bene enin mimenu, bene adam. Et en plus de cela, partout où il va, les gens profiteront toujours de sa présence. Et ça, Be'etzatova, ces conseils seront toujours de bons conseils. Betushia, Betushia, Shei, Atora, Shalom Dim, Imenu, et surtout ses enseignements. Bina, Bina, Shei, Aïyun, il aura le mérite d'avoir une intelligence de distinction, qui est la Bina, qui lui permettra de bien analyser chaque cas en profondeur. Ugvura, et de la rigueur. Ugvura, Shei, Amaase, et il dit ici que la Gvura dont on parle, c'est que ce n'est pas simplement un philosophe de l'esprit profond, mais ce sera aussi un homme de l'action, chez Neymar, li etza vetushia, non seulement je donne des conseils, mais je les mets aussi en pratique, ka nomeret achokma, aïnou a Torah, comme l'enseigne la Torah elle-même. Ce moment, comme il dit ici, ka nomeret achokma, comme dit la chokma, qui en réalité est la Torah. Ani bina, li gebura. Je suis bina, dit la Torah, li gebura, et en moi se trouve l'action. Donc, Torah plus action. O mi shosek ba Torah lishma mechonen bechol ha'amalot alalou. Et il faut savoir qu'une personne qui déciderait d'étudier la Torah uniquement les Shem et ne rien attendre en retour, qu'il sache qu'il sache qu aura le mérite de tout ce que nous venons de dire. Et il aura une royauté sur lui. C'est pour ça que les Chachamim sont appelés les rois. Bene Melachim, comme c'est marqué dans Mashachet Shabbat ou Mashachet Berachot. Dieu mettra en lui de la Malchut, parce qu'il étudie les Shem Shamaim. Ki Melachim Yimlochu, au même Shala, qui est Ils auront comme un royaume sous leurs pieds. Et pourquoi il aura un royaume sous ses pieds Car tout celui qui a de la crainte du ciel en lui, ce qu'il dit, pénètre le cœur des autres, est entendu. Et il saura faire une vérification de tout ce qu'on viendra lui rapporter, c'est-à-dire il écoutera toujours les deux sons de cloche et jugera avec bienveillance. La mito, miliot, chauffet, tzedek, afin d'être un bon juge équitable pour amener la justice à travers le peuple d'Israël. Omega nous raze Torah, et de si on lui donnera les secrets profonds de l'étude de la Torah, il deviendra comme un fleuve qui ne cesse de grandir en Torah, et comme un fleuve qui ne cesse, non, qui, comme, un, comme une source qui ne cesse de surmonter, et un fleuve qui ne cesse de grandir. Il sera pudique, 
Savlan. Et Dieu lui donnera en fin de compte de la, de la patience pour pouvoir guider son peuple ou sa communauté, peu importe. On met halo à l'elbono, on met halo à l'elbono. Il finira même par pardonner celui qui l'humiliera. Ils se font humilier, mais ne diront rien de leur côté. Une fois qu'il aura passé tout ça, qu'il sache que ce n'est pas fini, puisque la Torah ne cessera de faire grandir son nom. Car plus tu fais grandir le nom d'Hachem, et plus Akadosh Baruch Hu fera grandir ton nom dans ce monde. Le but de tout cela, c'est de ne pas chercher à faire grandir le, but, le, le nom d'Hachem pour que Dieu te fasse grandir ton nom. Le but est de faire, voilà Hachem, ce que j'ai fait pour toi, j'ai étudié toute ma vie les Shem Shamaim, ce n'est pas pour moi ni mon honneur personnel, c'est comme dans un dirigeant d'une synagogue, il ne doit pas faire les choses parce que c'est ça la synagogue. Il doit faire les choses à la à selon ce que demande la Torah. Et très souvent, nous avons les tsarino arabes, comme beaucoup en France, peut-être aussi ou ailleurs, aussi en Israël, euh, d'autres personnes qui interviennent et qui, vis-à-vis euh, -vis du rave, comme j'ai dit à mercredi euh, pendant le cours, quand vous avez un rave de communauté, arrêtez de jouer les apprentis sorciers. Vous avez un rave dans une synagogue, ce qu'il dit, il faut le faire. Il dit, tu dois à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Il est responsable de sa communauté, il est responsable de ses engagements et de la Torah. S'il y a une erreur, c'est lui qui paiera. Quoi qu'il advienne, c'est le Rav. Toi, tu n'es pas Rav. La reine, tout celui qui est le Rav, est no halek lo la Comme ça dit le Rambam. Celui qui fait des mahlouket au Rav n'a pas de part au monde futur. Mais il est tenu par le, par le président. S'il est tenu par le président, il faut quitter cette synagogue. Oi va voy Malheur à cette synagogue qui est dirigée par des présidents qui, parce qu'ils soutiennent ou parce qu'ils donnent de l'argent, sont eux qui soutiennent parce qu'ils payent le rave. Que tu aies la misva, le sou de soutenir le rave d'une synagogue, va bon, on aura une bonne sucette, une bonne couche, tu feras ton haut dans l'olamaba. Mais ça ne te donne aucun droit, aucun, de dire au rave ce qu'il a à faire. Et quand le rave dit de sa bouche, je suis un employé. Si le rave dit cela, c'est qu'il a mal assumé son rôle de rave et qu'il est là pour l'argent. Mais qu'il a de le juger. Mais euh, moi, j'ai eu ce problème en France. Et j'ai pas eu de problème de dire ce que j'avais à dire, alors que j'étais payé par un organisme. Et ça s'est très bien passé, puisque la personne qui m'a cherché d'ailleurs à cette époque a été renvoyée. Parce que moi, j'avais pas peur de perdre ma place. Je travaille pour Dieu. La part ça, c'est lui qui la donne. Donc si les présidents de communauté se prennent pour des rabbinimes sous prétexte que c'est eux qui payent, ils ont juste raté une mission dans leur vie. C'est celle d'avoir compris qu'ils avaient le scrut de soutenir la Torah et qu'ils auraient mieux fait d'être les élèves du rave et non pas lui dire ce qu'ils avaient à faire. Le jour où le président sera rave lui-même, qu'il aura ses diplômes, qu'il aura compris ce qu'est quoi un tour, un shoukhanaruch, une gmara beyoun, alors il pourra dire au rave, en étant peut-être sa ravruta de côté, et de côté je dis bien, euh, ce qu'il se doit de faire. En attendant, chacun sa place, parce que dès qu'on mélange les puzzles, automatiquement, ça finit dans une boîte qu'on met de côté et qu'on oublie. Un puzzle bien confirmé, bien, con, bien composé, c'est un puzzle où chacun est à sa place, là où on doit l'enfoncer, là où on le met pour qu'il ait exactement sa teneur. Un président qui soutient une synagogue, Bémet, c'est un grand homme. Il a un scout incommensurable. Il a le scout du rabbin sur lui. Mais oi va voy, s'il se mêle de la spiritualité dans la synagogue, ce n'est pas son domaine et il n'a rien à dire. Si ce n'est que de dire, il y a un rave pour ça. Vod arabe, Mechila, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Mais il n'a pas à dire aux autres. Et si c'est le cas, c'est au Tzibourg d'intervenir. Le Tzibourg qui se tait face à une situation pareille, où le rave, il dit c'est là, la et l'autre, il dit non, 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 moi je suis le président, c'est comme ça que ça se passe. Le Tibour, il va voir le président, il dira encore un seul mot de ta part, et il n'y aura plus Mignan ici. Ainsi donc, il se taira, il fera ce qu'il faut. Mais s'il se taise, alors euh, c'est plus une synagogue, c'est une paroisse. Que Dieu nous protège. Call to.